Тут особливо нема що показувати. Думаю, ви всі вже все зрозуміли. А давайте зміряємо. Міряємо в одному місці. Маємо 6 і 2 сотки. Трошки прокручуємо. Міряємо далі. Маємо 5, 97. Прокручуємо ще трошки більше. Маємо 6, 16. Ще трошки. Міряємо і маємо 2. Я по колу полуавтоматом наставив точок і обточив. Так, то неправильно, але зробив так. Там багато не бракувало, я металу не перегрів. Отак. От Тут теж так виходить. сантиметри а тут нова програма вірваний болт тут маємо 11 мм отак нова робота У нас зараз сильний вітер. У мене трошки буде перебувати вітер. Але дивіться, мені вийшло зробити точний центр. Нам тут потрібен точний центр для того, щоб якщо нам не вийшло його зірочкою викрутити, я тут буду зараз зірочку забувати, якщо не вийшло, щоб ми могли болт висерлити повністю. А потім шкурку легенько шилом чи пробою витягнути. Для того я використовую таку головку. Ну, в більшості випадках я користуюся головками. Тут легенько підготав ізоленти, щоб плотніше було. І потім через головку підбираю сверло тут на 4 мм. І так виходить суто посередині. Дуже легко пішло. Я чекав, що буде гірше. Бачите, суто посередині отвір вийшов. Навіть коли 
забиваємо зірочку, чим воно точніше по центрі, тим навіть для зірочки легше. Отак. Той болт, напевно, був на солідолі, бо коли я паяльною лампою грів, воно почало кипіти. І думаю, тому воно пішло дуже легко. Я чекав багато гіршого. Я думав, що треба повністю весь болт розсверлювати аж до самої шкіри. Зараз готую під покраску. Грубшу все болгаркою з чистим. А решта зараз буду бензиною, пензликом дочищати. Під мастинку ще не сверлив отвора, так то як не знаю, де його саме сверлити. Тут заходить пильник, і я боюся, що, його, що він може обламати мастинку. Тоді я вже поставлю на, на трактор, потім на ходу просверлю. Буде замітно, де сверлити. Зараз відразу сохне. Замічаєте? Тільки що поляв і вже майже сухе. Отак, за 5 хвилин вже все підсохло. Можна протисти зараз розчинником. Розчинник буду використовувати такий з дешевих, 647. І ґрунтовка буде польська. Двохомпонентна. А криловий підклад. 5 до 1 розводиться, то є чорна ґрунтовка. І також така чорна іспанська матова краска. А приємно відкривати банки, які заповнені краскою до самої гори. Отак прийшовся вже ґрунтовкою. Отакі місця дрібненькі заклеїв скотчем, масльонки, а там де втулки, то прийшов солідолом. І після краски, коли вже закінчу, легенько протерти і, будуть, і буде втулка чиста. Пішло на ту роботу 100 грам ґрунтовки, 20 затверджувача і 10 рушчинника. Зараз такий колір ще поганий, після краски зміниться. Так само з краскою. Дивіться, повна банька. Зважу саму балку, і вона має 30 кг. Так вийшло. Після покраски прийшло вже 3 дні. 3 дні воно було в теплому приміщенні. В літі можна було б ставити в той самий день. А так, то як зараз зима, то краще не спішити. Три дні я тримав його в теплі. Ну, вийшло майже як нове. Тільки оцей другий отвір розбитий. Я себе там беру мало до голови, так як на колію метр сорок палець буде запханий в третьому отворі. У тому. А цього другого навіть не буде видно. Бо він буде по досі в балці запханий. Отакий подарок Дід Мороз приніс Моєму другові, 
салове сверси такий станок, сверлильний станок. Думаю, кожен про такий мріє. Марка 2М112. Міністерство вищого і середнього спеціального образування Литовской СССР. Сверлилка в непоганому стані. Вже покрашена тут, направляючи на мотор. Правда, нема рідного мотора від неї. Така. Я також таку шукаю, тільки ніколи по нормальній ціні не попадається. Так. Замітив масляні потьоки. А, течуть вони з-під масленки. Ну, тут немає света, тут має бути заглушка. Хтось, коли я закрутив масленку, ну, закрутив тут м'яко сказано, так, то як різьбі тут нема. О, бачите. Значить, значить нам треба зняти апаратуру. Нам треба винити той пальчик. А виймається він дуже просто. Шістерка болт і віймається дуже легко. Далі можемо розсверлити, думаю, сверлом 10 і 8, нарізати різьбу 12 на 1,25 і потім витрачимо таку заглушку. Інакше виходу я тут не бачу. Це буде 12 на 1,25.